আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আর অলিজেন চেটি পক্ষ থেকে আমি আছি মামা চৌধুরী দেখতে চান অলিজেন আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো লোহা এবং এসএস এর মাধ্যমে পার্থক্য আপনি যদি দরজা জানালা গেট গ্রিল তৈরি করতে চান এসএস দিয়ে তৈরি করলে কি হবে লোহা দিয়ে তৈরি করলে কি হবে এবং এসএস এবং লোহার মাধ্যমে কি পার্থক্যটা থাকে এবং প্রাইসের মাধ্যমে কি পার্থক্য থাকে বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওর মধ্যে জানাবো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আশা করি আপনি দেখলে আপনি একটু হলে নলেজ হবে আমার যতটা সম্ভব হবে আপনাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব যারা কিনা দরজা বা গেট গ্রিল বা আপনি যদি অ্যাস্টেন্ডেল স্টিলের মাধ্যমে তৈরি করতে চান যেটিকে আমরা এসএস বলি সংক্ষিপ্ত ভাষা অ্যাস্টেন্ডেল স্টিলের সংক্ষিপ্ত ভাষা এসএস তৈরি করলে তাহলে আপনার বাজেট একটু বেশি আসবে প্রাইস বিস্তারে কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে বলেছি আমার চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে চ্যানেল থেকে দেখে আসতে পারেন প্রাইস কিন্তু এক একটা একটু আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যেমন আমি দেখ যেমন বাউন্ডারি গেট বা মেন গেট তৈরি করলে প্রায় বারোশো টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিট আসে এগুলো স্কোয়ার ফিট হিসেবে যেটা ওয়ান ফ্যান জিরো এম মাল দিয়ে বারোশো টাকার মতন আসবে তাহলে আপনি যদি লোহার মাধ্যমে তৈরি করেন তাহলে আপনি ছয়শো টাকা পাঁচশো টাকা এবং তিনশো টাকা চারশো টাকা স্কোয়ার ফিটের মাধ্যমে লোহার তৈরি করতে পারবে বা চারশো টাকা স্কোয়ার ফিট তৈরি করতে পারবেন এটা ডিজিনে ডিজিনে কম বেশি হয় তাহলে যদি লোহার তৈরি করেন তাহলে আপনার কী হবে এগুলা দু তিন বছর পর পর পেন্ট করতে হবে আর এস এস দে করলে এগুলো কখনো পেন্ট করতে হবে না আর লোহার রেট অনেক কম অর্ধেক কমে আসবে এবং এস এস এর রেট অর্ধেক বেশি আসবে যদি আপনার একটা গেট তিরিশ হাজার টাকা আসে এস এস দিয়ে লোহা দিয়ে আসবে পনেরো হাজার টাকা বুঝতে পারলেন অর্ধেক কম আসবে প্রায় অর্ধেক কোনো কোনো রয়েছে প্রায় সেম সেম হয়ে যায় সিঁড়ির ক্ষেত্রে সেম সেম আসবে লোহা এস এস সেম সেম আসবে প্রাইস এখন বলি অনেক অনেক সময় দেখা যায় লোহার প্রাইস এস এস থেকে বেশি হয়ে যায় কারণটা হচ্ছে লোয়ার যদি আপনি ডিজাইন বেশি গোর্জেস করেন তাহলে এস এস থেকে কিন্তু রেটটা বেশি আসবে ডাবল ডিজাইন করলে পিছনে এবং সামনে বুঝতে পারলেন আর এখন বলি আপনি যদি এস এস এফ লাগান তাহলে আপনার কখনো জানা আসবে না আপনার বিল্ডিং নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনার বাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনার দরজা জানা গেটগুলো নষ্ট হবে না আপনার বিল্ডিংয়ের ম্যাচ শেষ বা বিল্ডিং আপনার বাঙ্গানোর উপযুক্ত হয়ে গেছে তারপর আপনি বিল্ডিং এই গ্রিল দরজাগুলো অন্য আপনি বিল্ডিংয়ে ট্রান্সফার করতে পারবেন অন্য বিল্ডিং এ লাগাতে পারবেন সমস্যা হবে না যদি লোয়া দিয়ে করেন তাহলে আপনার কি হবে একটা লোয়ার শম্পু সর্বনিম এখন বর্তমানে আগের লোয়া কিন্তু ভালো ছিল বর্তমানে লোয়াগুলো আপনি সর্বোচ্চ দশ থেকে মরিচা শুরু দশ বছর ভিতরে মরিচা চলে আসবে প্রায় আপনি বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে আপনার লোয়াগুলো সম্পূর্ণ জাগা আসবে তারপর আপনি এগুলো ব্রুস মাধ্যমে গ্ল্যান্ডার মাধ্যমে আপনি পরিচয় করলে আমি আপনি পঞ্চাশ বছর একশো বছর নিতে পারবেন সমস্যা হবে না কিন্তু এগুলো আপনি দু তিন বছর পর পর পেন্ট করতে হবে আর অনেকগুলো বলতে পারে এগুলো পাঁচ বছর দশ বছর পেন্ট করতে পারে আসুন না দু তিন বছর পর পর কিন্তু উপরে পেন্ট ভালো তারপরে ভিতর নষ্ট হয়ে যাবে তারপর ভিতর পেনগুলো ফুল মানে ফুলে যাবে তারপর আপনি এগুলো দেখবেন নাকি আপনার কোনো পানি পুল এগুলো নিচে লাল কালার যে মরিচাগুলো বা নিচে আসবে তারপর আপনারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায় আর যদি আমি একটা কথা বলি যদি আমার আমার পরামর্শ অনুযায়ী যদি আপনি পেন্টটা মারেন আপনি মনে করেন বিশ থেকে বিশ বছর মাধ্যমে আপনার পেন্ট কখনও নষ্ট হবে না আমি বলে দিই অনেক অনেক সময় দেখা যায় অনেক ডিস্ট্রিক্টে বা অনেক দোকানে অনেক গ্রামে বা অনেক দেশে নয় যেটা বাংলাদেশের বিষয়টা বলছি আপনি এগুলো অনেক ইয়ে দোকানে এগুলো প্রাইমার মারে না যেটা লাল লাল কালার যেটা রেড হাউস সেট বা প্রাইমার যেটি বলেন যদি আপনি তৈরি করার তৈরি করার সময় পর লাগানোর আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে এগুলো যদি প্রাইমার না মারেন লোহাতে একবার মরিচে চলে আসলে তখন এগুলো আর কখনো ছাড়ানো যায় না তখন লাগানোর আগে অবশ্যই প্রাইমার মেনে নেবেন আপনার বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করার পর আপনি বিল্ডিংয়ের পেন্ট করার পর এই প্রাইমারটি আপনি গোয়াশে আবার সিরিজ পেপার মারার পর এগুলো সম্পূর্ণ তুলতে হবে তোলার পর আপনি যে পেন্টটা মারবেন মেসপেন্সের মাধ্যমে মারেন ব্রুশের মাধ্যমে মারেন যে কোনো প্রকারে মারেন আপনি ভালো পেন্টটা মারবেন হ্যামার রং দিয়ে তাহলে দেখবেন আপনার হ্যামার রং বা ন্যাশনাল অন্য অন্য অনেক কোম্পানি রয়েছে ভালো পেন্ট মারবেন তাহলে আপনি এগুলো বিশ তিরিশ বছর নষ্ট হবে না আর দু তিন বছর পর পর করলে আপনার পেন্টের কালারটা কি হবে ডিস কালারটা আপনার বরাবর হয়ে যাবে এটা করলে আপনার জন্য উপকার আপনি চাইলে অন্য কালার করতে পারেন আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন সমস্যা নেই আর এস এসের ক্ষেত্রে এগুলো কখনো পেন্ট মারতে হবে না কখনো জায়গা আসবে না তিরিশ বিশ তিরিশ বছর পর পর এগুলো পলিশ করতে হবে পলিশ মধ্যে এগুলো লাল কালার একটু জাম দর জাম নয় একটা আবরণ পড়তে পারে কারণ যেমন দুলি বলি পড়ার পর
এই চ্যানেল বন্ধু সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো আসে আপনি যদি আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো সব সময় দেখতে চান তাহলে নিচে লাল বটন সাবস্ক্রাইব লেখাটি ক্লিক করে দিন আমি কিন্তু প্রত্যেক দিন বা প্রত্যেক কয়েকদিন পর পর এক একটি করে প্রোগ্রাম করি আর ডিজাইনগুলো বন্ধু আমি প্রত্যেক দিন এক একটি করে দিই আর যারা কিনে আগমন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন যারা করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর এগুলোর প্রাইসটা কিন্তু গ্রিল লেখার ক্ষেত্রে আমি বলে দিই গ্রিল লেখার যদি আপনি ওয়ান ফ্যান্ট জিরো মাল দিয়ে গ্রিলটা তৈরি করেন প্রায় তিনশো পঞ্চাশ টাকা প্রতি স্কোয়ার ফিট লোয়া দিয়ে স্কোয়ার ফিট হিসেবে তৈরি করলে আপনার টাকা আসে একশো বিশ থেকে তিরিশ টাকা স্কোয়ার ফিট প্রায় অর্ধেক থেকে একটু বেশি আসে ইয়ে দিয়ে যদি কিলো হিসেবে তৈরি করেন তাহলে কিলো আসবে পঁচাশি টাকা কিলো কোনো কোনো নব্বই টাকা আসতে পারে ডিজেন লাটি আর বেশি ডিজেন হলে একশো টাকা কিলো আসতে পারে আর যদি আপনি জিআই যেটাকে বিশ এম এসের রড দিয়ে তৈরি করেন তাহলে আপনার একশো বিশ টাকা প্রতি কিলো দিতে হবে বুঝতে পারেন এই কিলো হিসেবে নিয়ে আমি ভিডিও দেওয়া আছে চ্যানেল থেকে দেখে আসুন আপনি যত জানবেন তত আপনার মেধা বাড়বে এই যেহেতু আমরা এই লাইনে আছি আমরা এই লাইনে মানুষকে ইনফরমেশন দিই যতটা আমার যারা সম্ভব হয় যেহেতু আপনি একটু মানুষকে বোঝালে আপনি একটু উপকার হতে পারে এবং আপনার উপকার উপকার করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভিডিওগুলো তৈরি করি এমন না আপনাদের সাথে আমি দাঁড়ালে করতেছি আমি বলতেছি না আমাকে যদি তৈরি করুন ওনাকে যদি তৈরি করুন ওনা থেকে আমি স্পন্সার ওনা থেকে টাকা নিয়েছি ওনাকে যদি তৈরি করে আপনাকে ভালো করে দিবে এমন বলি না কোনো কোনো ওয়ার্কশপ আছে আপনাকে বলবে ওয়ার্ডার লওয়ার সময় ওনাকে প্রাইমার মারবে কি না না মারবে সে বলবে না তার জন্য আপনি এখন বলবেন না যখন যেখান থেকে ওয়ার্ডার দিবেন তাকে বলবেন এগুলো প্রাইমার মেরে দেওয়ার জন্য না হলে আপনার এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আর এস এস এর কারার ক্ষেত্রে এগুলো ওনার ভালোভাবে পরিষ্কার দিবে এই এস এস এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে চ্যানেল থেকে দেখে আসুন মূলত আজকে এস এস এবং লোহার মধ্যে আমি পার্থক্যটা জানার জন্য ভিডিওটা তৈরি করেছি যদি ভিডিওটা কিছু না বুঝতে পারেন কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওতে কিছু কমতি রয়েছে বা কি কোনো কিছু না বোঝা থাকলে ইনশাল্লাহ আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ এক মানুষ মানুষের পাশে থাকুন আর গরিব মিসকিন যারা কিনা অসুবিধা রয়েছে তাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করুন বর্তমানে কিন্তু করোনা ভাইরাসের যে মহামারীর বিরুদ্ধ বিপদ মানুষ অনেক রয়েছে না খেয়ে মরতেছে বা না খেয়ে বা টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারতেছে না তার জন্য সবার পাশে থাকুন যারা কিনা প্রবাস থেকে আজ দেখতেছেন তারা প্রবাসে কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রভাবটা বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে তার জন্য বলছি আপনারা বেশি সেভে থাকুন আল্লাহ তালার কাছে শুক্রিয়া আদায় করুন আল্লাহ তালা যেতে আমাদেরকে এই এই মহামারী রোগ থেকে মুক্ত করে আমি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো ইনশাল্লাহ অন্য কিছু নিয়